வணக்கம் அஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாகவே வீட்டில் ஸ்வீட்ஸ் இல்லைனா ஸ்நாக்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் ரவா லட்டுனா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரவா லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல ஒரு பேனில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு முந்திரியும் திராட்சையும் தனித்தனியாக வறுத்து வச்சுக்கணும் முந்திரி பருப்பை முதல்ல வறுத்துக்கோங்க அப்புறமா திராட்சையும் வறுத்துக்கோங்க வறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் விட்டு ரெண்டு கப்பு வெள்ளை ரவை போட்டு லைட்டாக வறுக்கணும் கொஞ்சம் கலர் மாறின உடனே ஆஃப் பண்ணி தனியாக வச்சுருங்க ரவா லடுக்கு நான் சர்க்கரையை பவுடர் செய்ய போகிறேன் ரெண்டு கப்பு ரவைக்கு நான் ஒன்றரை கப்பு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை நல்லா பவுடர் ஆகிருக்கு இப்போ அதே மிக்சி ஜாரில் வறுத்து வச்ச ரவையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றினா போகிறோம் ரொம்ப நேரம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே சர்க்கரையும் ரவையும் நல்லா கலந்து வந்திருக்கு இதை ஒரு நல்ல பெரிய போலில் மாற்றிக்கோங்க இதில் ஏலக்காய் பொடி வறுத்து வச்ச முந்திரி வறுத்து வச்ச திராட்சை அதோட அரை கப்பு கரைச்ச நெய் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு உங்களுக்கு தேவையான அளவு பால் இது நான் கொஞ்சோண்டு தான் சேர்த்துருக்கேன் நான் பால் ஏன் சேர்த்தேன்னா ரவா லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு நல்ல வசதியாக இருக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக ட்ரை ஆகிடும் இப்போ பால் ஊற்றுறா இன்னும் கொஞ்சம் மாய்ச்சரோட நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் லட்டு பால் சேர்த்ததுனால இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரவா லட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இது நீங்கள் பண்ணி டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா எப்போ வேணால் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் You can get a copy of our first edition of the home cooking book on 21 Friends.